നമസ്കാരം സിൽവർ സ്ക്രീനിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സിൽവർ സ്ക്രീൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ചൊരു കോടതി മുറി അവിടെ വിചാരണ കൂട്ടിനുള്ളിലിരുന്ന് ഒരു സ്ത്രീ സത്യസന്ധമായി തന്റെ ജീവിതം തുറന്നു പറയുന്നു എത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടും എന്തു തെറ്റിനാണ് ഈ വിചാരണ കൂടിനുള്ളിൽ അവർ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാകുന്നതേയില്ല എന്തു വിധിയാണ് പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ളതെന്നും മലയാളത്തിൽ ഇന്ന് ട്രെൻഡിംഗ് ആകുന്ന ഒരു ടെലിവിഷൻ പരിപാടിയുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഈ വിചാരണ കൂടിനുള്ളിലിരുന്ന് നളിനി ജമീല എന്ന സ്ത്രീ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത് സത്യസന്ധമായ ഒരു വിപ്ലവമാണ് അത് ഏറ്റെടുക്കാതെ വയ്യ തന്നെ ബന്യാമിൻ ആടുജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നാം അനുഭവിക്കാത്ത ജീവിതങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വെറും കെട്ടുകഥകളാണ് അതെ ഒരുപക്ഷെ നളിനി ജമീലയുടെ ജീവിതവും നമുക്കങ്ങനെ തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ ഇന്ന് തന്റെ അറുപത്തി അഞ്ചാം വയസ്സിൽ ഒരു സ്ത്രീ മകളായി ഭാര്യയായി അമ്മയായി ലൈംഗിക തൊഴിലാളിയായി ആക്ടിവിസ്റ്റായി എഴുത്തുകാരിയായി ജീവിച്ച കഥ നമ്മെ തെല്ലൊന്നു ലക്കാതെ തരമില്ല തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കലൂർ നെല്ലിപ്പറമ്പിൽ എന്ന സമ്പന്നമായ തറവാട് വീട്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിനാല് ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടിന് ഒരു പെൺകുഞ്ഞു പിറന്നു നെല്ലിപ്പറമ്പിൽ കുടുംബത്തിൽ നാൽപ്പത് വർഷത്തിനൊടുവിൽ പിറന്ന പെൺതിരി അതവർ വലിയ ആഘോഷമാക്കി ദൈവം തന്ന പെൺകുഞ്ഞായി അവൾ അന്ന് ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും കുടുംബത്തിന്റെ നില ക്രമേണ ക്ഷയിച്ചു വന്നു അഞ്ചു സഹോദരങ്ങളാണ് നളിനിക്ക് അച്ഛൻ പട്ടാളക്കാരൻ ഒരിക്കൽ അച്ഛൻ പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് നാട്ടിലെത്തി എക്സ് മിലിറ്ററി ആയതിനാൽ തന്നെ ഇനി കുറഞ്ഞ മറ്റൊരു ജോലിക്ക് പോവുക നാണക്കേടാണത്രേ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ കശപിശയും നാട്ടിൽ കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം ദർബാറുമായി കൂടി അങ്ങനെ അമ്മ നൂൽമില്ലിൽ പണിക്ക് പോയി തുടങ്ങി എന്നാൽ നാൽപ്പത് വയസ്സാകും മുമ്പ് നടുവേദന ഉൾപ്പെടെ ശാരീരിക അവശതകൾ വന്നുവിട്ടു അങ്ങനെ അമ്മയും ജോലി മതിയാക്കി പറയത്തക്ക വരുമാന മാർഗങ്ങൾ ഏതുമില്ലാതെ ആ വീട്ടിൽ എട്ടു മനുഷ്യജീവനുകൾ പട്ടിണിയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി അന്ന് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം പെണ്ണ് പഠിച്ചിട്ട് എന്താവാന എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചുറപ്പിച്ച് അച്ഛൻ സ്കൂളിൽ പോക്ക് നിർത്തിയിരുന്നു പഠിക്കാനും വായിക്കാനും ഏറെ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്ന ആ കുഞ്ഞ് ഏറെ വേദനിച്ച സമയം പഠിക്കാൻ മിടിക്കുകയായിരുന്ന നളിനിയുടെ പഠനം നിർത്തിച്ച് പഠിത്തത്തിൽ തീരെ താല്പര്യമില്ലാതിരുന്ന ഏട്ടൻ പഠിച്ചതും പത്താം ക്ലാസ് തോറ്റതും മറ്റൊരു കഥ എന്തായാലും പഠനം നിർത്തി വീട്ടിൽ നിന്ന ഒൻപത് വയസ്സുകാരി കുടുംബം നോക്കാൻ കളിമണ്ണു പാടങ്ങളിലേക്ക് പണിക്ക് പോയി കളിക്കോപ്പുകൾ കൊണ്ട് കളിക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ അവർ ഇഷ്ടികയും ഓടും നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള കളിമണ്ണുകൾ പാകപ്പെടുത്തി ഒരിക്കൽ പോലും ജോലിക്ക് പോകരുതെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ല എന്നിട്ടും കവലകളിൽ മകൾ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ജോലിക്ക് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നു ആ തന്നിഷ്ടത്തിന്റെ ഫലം ആദ്യം കഴിച്ചതും അച്ഛൻ തന്നെ അച്ഛനും ഏട്ടനും വയറ് നിറയെ കഴിച്ചതിനു ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് അമ്മയും നളിനിയും ഇളയത്തിങ്ങളും പങ്കിട്ടെടുക്കും പലപ്പോഴും അത് അരവയറിനു മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ ആ അരവയറുമായി ആൺമേൽക്കോയ്മയുടെ വിളനിലമായ കളിമൺ പാടങ്ങളിൽ പണിക്കിറങ്ങിയ വേളയിലാണ് നളിനിയുടെ ആദ്യ പ്രണയം സംഭവിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിപ്പാവു എന്ന ക്രിസ്ത്യൻ യുവാവ് അമ്മയില്ലാത്ത എനിക്ക് അമ്മയുടെ സ്നേഹം കൂടി പകരുന്നൊരു പെണ്ണാവണം നീ എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ നളിനിയെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു എന്നാൽ മണ്ണുപണിയൊക്കെ ഒരു സീസണലാണ് ആറുമാസം ആ പണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ പോയി നളിനി അന്നേരം മണൽവാരൽ പണിക്ക് പോകും ഇങ്ങനെ പണി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ബാലികയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗമാരക്കാരിക്ക് കൂട്ടച്ഛൻ ഭദ്രമായി ചില്ലി തലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ച പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു നേരിട്ടെടുക്കാൻ അനുവാദമില്ല രാത്രിയിൽ കട്ട് വായിക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയ ശേഷം ആ പെൺകുട്ടി ആർത്തിയോടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു എന്നാൽ ആറു മണ്ണെണ്ണ വിളക്കുകളുള്ള ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു വിളക്കിലെ മണ്ണെണ്ണ മാത്രം എങ്ങനെ വേഗം തീരുന്നു എന്നത് വീട്ടിൽ വലിയ ചോദ്യമായി പിതാവിന്റെ പട്ടാള ബുദ്ധി രാത്രിയിലെ രഹസ്യ വായന കണ്ടുപിടിച്ചു അതേ ചൊല്ലി വലിയ വഴക്കായി അച്ഛനും മകളും വിയോജിപ്പുകളുടെ കെട്ടുപാടുകൾ തുറന്നു നാട്ടുകാർ കൂടി അങ്ങനെ തന്നെ അനുസരിക്കാൻ പറ്റാത്ത വഴി വീട് വിട്ടിറങ്ങിക്കോളാൻ ഉത്തരവായി ആ വാശിയിൽ നളിനി വീടിന്റെ പടിയിറങ്ങി അമ്മയുടെ അനുജന്മാരുടെ ഏട്ടന്റെ അച്ഛന്റെ തന്നെ ആരുടെയെങ്കിലും പിൻവിളിക്കായി കാതോർത്ത് മെല്ലെ മുന്നോട്ട് നടന്നു അതുണ്ടായില്ല അവൾ തിരിച്ചു പോയതുമില്ല ചാലക്കുടി പുഴ കടന്ന് അക്കരെത്തിയ അവർ അങ്ങനെയാണ് മണൽ വാരാനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ അന്ന് ചാരായം വറ്റായിരുന്നു നളിനിക്ക് ചാരായം വിൽപ്പനയും പ്രായവ്യത്യാസം ഏറെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവർ അയാളോടൊപ്പം ജീവിതം സ്വപ്നം കണ്ടു രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിറന്നു പക്ഷേ വിധി നളിനിക്കായി കരുതിയത് മറ്റൊന്നായിരുന്നു സുബ്രഹ്മണ്യൻ ക്യാൻസർ വന്ന് മരിച്ചു കുടുംബം അ
ശേഷം വൈകിട്ട് ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ ഇറക്കി വിട്ടു അതോടെ വീടണയാൻ കാത്തുനിന്ന നളിനിയെ തേടി പോലീസ് ജീപ്പ് എത്തി സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച് മൂന്നടി കാൽപാദത്തിൽ ചാടാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പോടാ എന്ന് തിരിച്ചു പറഞ്ഞതിന് മൂന്നടി മുതുകത്ത് അന്ന് തന്നോടൊപ്പം ഉറങ്ങി ഉണർന്നയാൾ തന്ന സമ്മാനം അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അവർ പണത്തിനായി വീണ്ടും ലൈംഗിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതൊരു തൊഴിലായി മാറി ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാർ ചുവട്ടു തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങി ഐ എ എസ് ഓഫീസർമാർ വരെ മൂവായിരത്തോളം ക്ലയൻറ്റുകൾ പ്രണയിച്ച് വേദനിപ്പിച്ച് പുച്ഛിച്ച് ഒക്കെ കടന്നുപോയവർ മലയാളി പുരുഷൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖത്തെപ്പറ്റി നളിനിയോളം പറയാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും വീണ്ടും കാണണമെന്ന ആഗ്രഹം തോന്നിയവർ ഒരിക്കലും കാണരുതെന്ന് കരുതിയവർ പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയെ പോലെ പ്രണയിനിയായി ഒപ്പം കൂട്ടി വിസ്മയിപ്പിച്ചവർ എല്ലാത്തിനും ഒടുവിൽ മലയാളി പുരുഷന്റെ പരിച്ഛേദത്തെ ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന അയ്യോ പാവങ്ങളെന്നാണ് നളിനി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലൈംഗിക വൃത്തി നിയമപരമാക്കണമെന്ന തന്റെ നിലപാടിൽ നളിനി ജമീല ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതും പണമാണ് മുഖ്യം തൊഴിലാണെന്ന ബോധം ഇതൊക്കെയുള്ളപ്പോഴും താൻ ചില നേരത്ത് പലപ്പോഴും ഒരു പ്രണയിനി കൂടിയാണെന്ന് തുറന്നു പറയുന്നുണ്ടവർ എന്നാൽ ആദ്യ വേളയിൽ തൊഴിലിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി അനുഭവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് തുണിക്കച്ചവടം നടത്തിയും വേറെ വിവാഹം കഴിച്ചും ഇതിൽ നിന്നും മാറാൻ അവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു പ്രത്യേകിച്ച് ഏറെ പ്രിയമായിരുന്ന ഷാഹുൽ ഹമീദുമായുള്ള വിവാഹം ജമീല എന്ന വാൽകൃഷ്ണം തനിക്ക് പതിച്ചു നൽകിയ ബന്ധം അതേപറ്റി നളിനി ജമീല ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാൻ ആരാണെന്ന് പൂർണമായും ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഷാഹുൽ ഹമീദ് എന്നെ വിവാഹം ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിനും ചില കുറവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഷാഹുലിന്റെ വീട്ടുകാർക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു കുടുംബം ഞങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും പണം പലപ്പോഴും വില്ലനായി എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വസ്ഥമായ കുടുംബജീവിതം ആഗ്രഹിച്ചാണ് ഞാൻ ഷാഹുലിന്റെ പങ്കാളിയായത് വിവാഹശേഷം തട്ടുകടയും മറ്റു ജോലികളുമായി സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ടു പോയി എങ്കിലും അസ്വാരസ്യങ്ങൾ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഏറിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കച്ചവടം നഷ്ടത്തിലായി വലിയ കടബാധ്യതകളും വന്നു എല്ലാവർക്കും നളിനി പണം കായ്ക്കുന്ന മരം മാത്രമായിരുന്നു ആ പണം മുഴുവൻ പറിച്ചെടുത്ത് കട വെട്ടിക്കളയുകയായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അവരും ചെയ്തത് എങ്കിലും അന്ന് പൊതു ഇടങ്ങളിൽ ഷാഹുലിന്റെ കുടുംബത്തിന് വിളിക്കാനായി നളിനിക്ക് കൂടെ ജമീല എന്നും കൂട്ടിയിരുന്നു താല്പര്യമില്ലാതിരുന്നിട്ടും പേരിന്റെ കൂടെ ജമീല എന്ന് ചേർത്തത് ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ജീവിതം സ്വപ്നം കണ്ടതുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു രാവ് പുലരുവോളം പോലും സമയം ആ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമായില്ല വീണ്ടും തന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയ സമൂഹത്തിന്റെ അധാർമ്മികതയോടുള്ള പ്രതിഷേധമായി നളിനിക്കൊപ്പം ജമീല എന്നത് അവർ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി ആധുനികം പൗരാണികം എന്ന ലേഖനം നളിനി ജമീല എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് തന്റെ വിയോജിപ്പുകളും അവർ പരസ്യപ്പെടുത്തി എന്തായാലും തന്റെ മകളുടെ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ മകളോട് തന്റെ തൊഴിലിനെ പറ്റി നളിനി ജമീല തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഒളിച്ചു താമസിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരിക്കൽ താൻ നളിനി ജമീലയുടെ മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ മീഡിയയ്ക്ക് മുന്നിൽ അവൾ വന്നിട്ടുമുണ്ട് ഇന്ന് അവർ ലൈംഗിക തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷന്റെ മുൻനിര പ്രവർത്തകയാണ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ മുഖ്യ വഴിയിൽ നിന്ന് ചവിട്ടി പുറത്താക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു കൈത്താങ് ഒപ്പം ബെസ്റ്റ് സെല്ലറായ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവ് ഒരു ലൈംഗിക തൊഴിലാളിയുടെ ആത്മകഥ എന്ന ആദ്യ ബുക്ക് കേരള സമൂഹത്തിന്റെ കവിളത്തേറ്റ പ്രഹരമായിരുന്നു എന്നത് തീർച്ചയല്ലേ ഒരുപക്ഷെ നിരവധി പുസ്തകങ്ങളും പഠനവും വായനയും നിറഞ്ഞൊരു ബാല്യം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മലയാളത്തിന്റെ മുൻനിര എഴുത്തുകാരിയായി നളിനി ജമീല മാറിയേനെ അതവർ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ നടക്കാതെ പോയൊരു സ്വപ്നവുമാണത് എന്നാൽ ആ ആത്മധൈര്യമാവണം അവരെ മുന്നോട്ട് നടത്തുന്നത് അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇരുട്ടിന്റെ ഏതോ മറവുകളിൽ നിന്ന് വിലക്കപ്പെട്ട കനി വിൽക്കുന്ന ഒരുവൾ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ മുഖം കാട്ടി നിൽക്കില്ലല്ലോ തന്റെ നേരെ വിചാരണ കസേരയിലിരുന്ന് ലൈംഗിക വൃത്തി ലീഗലൈസ് ചെയ്യുകയല്ലോ താങ്കളുടെ അടുത്തെത്തുന്ന ക്ലയന്റുകൾക്ക് കൗൺസിലിംഗ് നൽകുകയല്ലേ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകയുടെ മുഖത്തു നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ മുട്ടിയാൽ കൗൺസിലിംഗ് തന്നാൽ ശരിയാകുമോ എന്ന മറുചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടില്ലല്ലോ ശരി തെറ്റുകളുടെ ഈ വിചാരണയ്ക്ക് എത്രയോ അപ്പുറമാണ് ആയിരം ആയിരം നളിനി ജമീലമാരുടെ ജീവിതമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം എൻ്റർടൈൻമെൻറ് ഡെസ്ക് സിൽവർ സ്ക്